Kaixo bionetan ikusiko dugu formulazio organikoa, kimika organikoaren lehenengo atala. Male, kimika organikoa edo karbonoaren kimika ondo ezagutzeko garrantzitsuena da jakitea konposatuen izenak. Ta hori da formulazio organikoa. Bide honetan ikusiko ditugu alkanoak, alkenoak eta alkinoak zer diren eta alkanoen adibide batzuk. Bana, bi adibide, bale? Guztia ondo e, hasiera hau ondo ulertzeko. Gero, bigarren partean alkeno eta alkinoen adibideak ikusiko ditugu ta gero ja Beste bideo batean, alkeno eta alkinoak nahastu eta odenean. Jakin behar dugun lehenengo gauza da karbonoa dela elementu principala. Baita ikusiko dugu hidrogenoa, e, alogenoak, e, oksigeno eta nitrogeno. Ale? Baina karbonoa da elementu principala. Eta e, horretan fijatuko gara, konposatuak izendatzeko batez ere. Bale, orduan. E, lehenengo gauza, karbonoak beti, beti, beti lau lotura izango ditu zergatik. Lau e, elektroides parekatu, ora bikotrik gabe dituelako. Male, egiten bau zu erbitalen diagrama, eta kokatzen baitu zu e, elektroia, ikusiko dituze lau desparekatu daudela. Horregatik, bakoitzar, ba, ele, elektroi bakoitzarekin egingo du lotura bat. Male, orduan, karbonoak beti, 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 lau lotura ditu. Vale, lotura horiek gauzatu eitaz, daitezke, karbonoen artean, hau da, e, lotura bat, e, bi karbonoen artean, e, hidrogenoekin, vale, edo ordezkatzaile batzuekin. Vale, ordezkatzaileetan gero sartuko gara, baina printzipioz, e, astertuko dugu beste karbonoetara egindako loturak, eta e, hidrogenoak noiz jartzen ditugun, eta nola, vale. Orduan, lehenengo, beste karbonoetara e, lotzen badira, E azkenean eratzen da kate karbonatu bat, bale? Deitzen diogu kate karbonatu. Hau da, karbonoak haien artean lotuta. Bale, orduan, konposatu batean izango ditugu ez dak izen bat karbono. Eta karbono kopuru horren arabera izenan, bale, gogoratu hau formulatzeko dela, e, jarriko dugu e, taula honetan adirazi ditudan aurrizkiak. Edera biliko ditugu aurrizki hau. Gero esango izuet nola, bale? Baina momentuz aurrizkiak menperatu bizkat. Vale, nire konpostuan bakarri karbono bat baldin badago, met erabiliko dut. Bi karbono badaude, et. Hiru karbono badaude, prop. Eta lau karbono badaude, but. Hori dira pizka desberdinak direnaz. Beste, besteak nahiko ezagunak dira zuentzako, vale? Primase matematikan ikusi duzu e pentagono, hexagono guzti horiek eta aurrizkiak berdinak jarraitzen dute izaten. Vale, orduan, pues e, bost, pent, sei, ex, e, urrengoak ez ditut jarri, baina ept, oct, Ja beratzi non, amar deka, e, amaika undeka, amabido deka, bale? Orduan, e, horiekin e, nahiko, bale? Izen da itzakegu ja agertuko diren ja e, konposatu guztiak. Bale, beste gauza bat. E, karbonoen artean, eta jarraitzen dugu karbonoen arteko loturekin, e, lot, mm, esan, ditugu, esan dugu karbono bakoitzak lau lotura dituela. Bale, hori egia da. Baina izen daiteke lau lotura bakun, edo... E, bi lotura bakun eta bat bikoitza edo bat lotu, edo, edo lotura bat bakuna eta beste bat irukoitza, bale? Osea, karbonaren inguruan beti lau lotura, baina ez digira e, lau lotura bakunak izan behar. Bale? Orduan, e, konposatua izendatzerakoan esango dugu. Bale, pues bueno, lotura guztiak bakunak badira. Kasu horretan erabiliko duna atxizkia, kasu honetan atxizkia anoa izango da. Bale? Eta e, konposatu hori izango da alkano bat. Bale, konposatuan lotura e, lotura bat ja bikoitza bada, hau da ez dute izan behar guztiak bikoitzak baizik eta ikusten baldin badugu lotura bikoitz bat ja erabili behar dugu eno atxizkia eta ja alkeno bat izango dugu. Bale, hori da izan, izango da alkenoa. Eta gero lotura irukoitz bat ikusten badugu bakarri bat izan izatearekin nahiko ino atxizkia jarriko diogu izen horri, konposatu horren izenari. Eta alkino bat izango da, vale? Vale, lotura bikoitzak eta irukoitza nahastuta egon daitezke konposatu berean, bai, vale? Baina hori izango da ikusiko dugun urrengo atala. Momentuz, hau ondo ezberdin du, lotura guztiak bakunak badira, alkano. E, lotura bikoitz bat bakarrik ikusten badu, ja alkeno baten aurrean gaude, eta lotura irukoitz bat ikusten badugu, alkino baten aurrean, vale? Eta erabili behar ditugun al- e, atxizkiak barkatu, ano, bakuna badira guztiak, eno, ja bat bikoitza bada, eta ino bat ja irukoitza bada. Vale? Vale, gero hor e, behean laukitxoan jarri dizuedan gauza oso oso garrantzitsua, vale? Imaginatu konposatuan badaudela bost karbono, orain egingo ditugu adibideak, baina bost karbono badaude, vale? E, oso oso garrantzitsua da aipatzea izenan baita ere 
zein karbonotan dagoen lotura bikoitza. Ze agian nik ba euskat eh sortzi lotura bakun eta horietat eta bueno, sortzi lotura guztira eta horietatik bakarrik bat da bakuna. Vale, pues esan behar dugu horietatik sortzi lotura horietatik zein den bikoitza dena. Vale, orduan beti 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 aipatu behar dugu lotura bikoitza edo hirukoitza konposatuaren ze karbonotan dauden. Orain egingo ditugu adibideak eta hobetu lehertuko duzu, vale? Baina lehenengo pausu hau edo diapositiba hau zuek ondo menperatzeko e, gauza garrantzitsuenak formulazio organikoan. Horatu, hori hemen begiratzen badugu atxizkia ano horrek esan nahi duela guztiak garabaldin bagoaz lau karbono but bagoaz taulara eta bakunak badira guztiak Ano atxizkiara. Bale, orain, adibide batzuk ingo ditugu, e, aizieran esan dugun guztia, bizka parratiatzeko eta ondo ulertzeko. Bale, orduan, e, jarriko utemen izen bat. Pentanoa, adibidez. Bale, pues hemen, esan dugu, aurrizkia, izango dela beti, zenba karbono dauden. Eta atxizkia, izango dela beti, loturak nolakoak diren. Bale, orduan, aurrizkiak esaten badu bos karbono hau dela, bos karbono marrastuko ditut. Bale, eta lotura guzti hauek, gogoratu e, atxizki hauek, anoen, oino, direla loturak nolakoak diren karbonoen artean. Orduan, nik prinsipioz beti egiten duan da e, azieran bakunak marrastu eta bikoitzak edo irukoitzak marrastu baldin behar izan baitut, pues ja, gero, gero egiten dut. Male, orduan, e, bos karbono eta ano amaitzen denez bakunak direla. Male, orduan, hola. Bale, ze gertatzen zaigu? Fejatzen basarete, karbono hauek ez dauzkate lau lotura eta zan dugu azieran karbono guztiek izan behar dituztela lau lotura. Bale, hau gertatzen zaigunean zerekin e, beteko ditugu lau lotura horiek hidrogenoekin beti. Vale, orduan adibidez, karbono honetan fijatzen bagara, bakarre dauka lotura bat bere inguruan. Vale, orduan zen ba falta zaizkio hiru. Vale, hiru horiek ze izango dira hidrogeno. Vale, hidrogeno ez bada lotura izenan agertuko da. Momentuz ez dugu ikusiko, bakarrik ikusten ari garelako hasiera, baina printzipioz ez bada hidrogeno konposatuaren izenan agertu behar da ez dela hidrogeno. Ezera gertzen ez bada, kasu honetan bezala, bakarra daukago aurrizkia eta txizkia, hori gertatzen bada, hidrogenoak dira beti. Male, orduan, bigarren karbono hau, begiratzen badugu, bere inguruan baditu, bat, ta bi, e, loturak. Orduan, zen bat falta zaizkio lau izateko, bi, pues bi hidrogeno. Eta horrela ja, lau lotura bere inguruan. Vale, urrengo karbonoa, aurrekoa bezala, bi lotura ditu, Vale? Ta orduan beste bi falta zaizkio lau izateko. Hau berdin. Eta azkena hasierakoa bezala. Vale? Blotura bat dauka eta orduan falta zaizkio hiru. Pues hiru horiek izango dira hidrogeno. Vale? Ta hau da pentano. Ze gertatzen da pues pizka laburtzeko ta hain luzea ez izateko egiten duguna da e, loturak ez adieraztea, bueno, bakarrik adieraztea karbonoen arteko loturak. Male, orduan, hau, e, egin dudan orain, izango litzateke modu garatua, bale, formula garatua, baina guk egingo dugu laburtuta. C, H, iru, iru hidrogeno daudelako, lotura, hau karbonoen arteko lotura beti da, C, H, bi, C, H, bi, C, H, bi, eta maitzeko C, H, iru. Male, hau izango litzateke formula garatua eta hau ja formula laburtua. Eta erabiltzen dena da laburtua beti, bale? Ez duzue garatua ikusiko inoiz ez. Horatu eta, bale? Behar dugu. Egingo dugu orain kontrakoa. Jarriko dut e, konposatu bat eta izan datuko dugu. CH2, 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 CH2. Vale, pues lehenengo gauza se adirazten dugu beti, beti, beti azieran ikusi dugunarekin karbono kopurua. Vale, orduan, hemen karbonoak zenbatzen ditugu, bat, bi, iru eta lau karbono. Vale, kasu horretan orduan, go... 
Orduan, erabili behar dugun aurrizkia, but, lau karbono, daudelako. Bale, eta gero ja, behiratu behar ditugu loturak. Loturak nolakoak diren, karbonoen arteko loturak beti. Hau, ekin guratzen ditu denak. Bale, bakunak direnez, bale, orduan, konpostatau izango da, butanoa. Bale, a hori da euskaraz delako, bale, gaztelania ez da butano, osa oso errasa da, eta oso antxekoa, formu organikoa, gaztelania ez da euskaraz. Bueno, eta honekin ikustu du sarrera moduan, listo, bale, ikusi ditugu, hori, simpleenak, alkanoak eta horien adibideak, bale, eta horain falta zaigu, alkenoak, alkeno eta alkinoen adibideak, orduan. Beste bide bat erabiliko dugu horien adibideak egiteko, baita beste gauza batzuk ikusi behar ditugulako karbonoak nola zenbakitu, zein den lehenengo karbono, zein den bigarrena, bale? Orduan, kontzeptu hori berriak ikusteko, bide honetan bestela luzegia geratuko litxaiguke eta orduan, pues bueno, beste bide batean ingo dugu.